my channel. Everyone healthy and then we should see no in the video constipation a language malabandam. In the Ravasta, Ed and Loga the leader with trend to Shadman and Peru face in the problem. Apo is the number king and overcome Chiam the leather in the video. Okay, number lifestyle, number food habits, okay, then you are number of Mikas among them Karana another. Apo a normal actor human being. Alcohol and the intake, smoking, soft drinks, Pepsi, Coca Cola, soft drinks in the food like intake. Number of food style entirely for Maric and Yikin. Up either Kathaniana, main item, constipation and lingula, Malavanda and Carnavella, Korea. In England, the home remedy at the dinner overcome Chiam the leather, in the number discuss here for another. Now, we have 3 liters of water and we have to do it in the same way. That is why we have fiber content in the vegetables and fruits in the food. We have to do it with the food balance and we have to do it. Pregnant, apa itu? Ladies ni kalau ni, saya pernah boleh nak. Pen kau tinggal, exercise la, meat, air cuci. Ubi yogam korang cipta fiber rich ayat la diet tu follow juga. Apo, nama kita ur normal ayat la bekti ada, berasa semua orang tu nol lah. Adik mana ayat la air cuci la ubi yogam, alanggil la junk foods, mudah lah ya food ni tu intake ke karena constipation mana algal keluar home remedy ana, alanggil la ayat ayat treatment ni ada yang pernah jadi nada. Nama kita trifle ayat curun. Trifle ayat curun, nama kita wine yang kita makan, ayat ayat kalian nak kita itu, aduh satu kal teaspoon, adi ni pula, ada teaspoon mandi ada kodi, okay? Pinnya satu kal teaspoon, elok kalian ni kodi. Ini muda nama kita mixi ya, ini aja dua setel dua ni mana macam tu kaya. Biar nama kita high BP, angin orang orang lain orang ni le nama kita trifle ayat curun, macam tu biasa tu lah, na, biar perasan orang orang dah villa. Pine pregnant ayat ini kena rasa terasa terhadap constipation ni lalu problem. Mungkin penduduk itu juga kandar dengan itu. Seventy five percent itu jenom ini constipation problem kandar ada ramai. Um panggilan lalu terhadap itu lalu, saya suggest ke anda orang lalu, nama lalu pregnant ayat mana lalu pre plan diet ni lalu ala lalu, ada je yang ada food yang control ia ni lalu kan. Kita food yang control itu, badan kita balance sahaja kan? Ini ter, pina nam, nama kita pregnant dah awam. Adiknya item e constipation problem, kan tak berada lagi. Apo, three liters badan kuri kini dalam lada hati orang tu berikan am. Pina, terus pada ada curi nama pregnant dah ikut berada lagi lama lagi untuk nama mara dan kerjanya padil lada parah lada. Karena, adil lada nilai kita amsham nama lada sahaja, baksha macam ni dua kerja lada. Adil terus pada ada curi nama lada, badan kita adverse negatif way efektif. Pregnant diet itu kita tidak boleh ambil pada lama parah itu kerana ada miscarriage na, satu chance. Trifelel ada yang ikut na, bibit tagi, hari tagi, apa pernah kita guna mana miscarriage na kan ada. So trifel a, normal diet la ala la, ini satu constipation problem dengan dengan itu trifel a kita ikut. Ada lama dengan dengan la, pregnant diet itu na asal itu la, ini constipation problem mana yang ini ala, korang tips anda, apa anda follow je na. Adil dengannya, nama la, ru prunes itu ru fruit ni, dry fruit atau prunes. Tapi kita tahu, saya ni ada, ini ada mungkin ada ru garapan ni kalau kita video upload ni, tapi prunes ni ada banyak orang pahami dulu. Prunes, bela tu ni terus, adil ni juice, piring ni terus, piring ni juga nama ada ada kan. Adil lah, ni kalau ni ada fruit ni kalau kita ni juice ni terus, adil ni fiber kan ni dah lama skew sini terus, baru ni ada cara mantra ni terus, kuli kita ni, ada fruit ni ada full effect ni, nama kita ni lah. Apa, apa orang yang gelo? Ipa ni ngan doktor sana gelo, ni ngan constipation problem itu cendera doktor meeting itu lah doktor tu parain ada juice ya, juice tu kaya kena dana. Tapi juice tu kaya kimbo, satu negatif problem tu parain ada. Nampol satu fruit ini, fiber kena ni ngan feed ni ada tu je, ada ni ngan ni ngan mantra ana syarikat ni pon ada. Tapi saya ambil ni pagar. Nampolal, adu fruit fruit ni ada ni ada kimbo, nampolal palle wajib cawat cawat kimbo. Enzymes, ah, nama kita syarikat tu lagi, okay, ayana agenda cian, tayar itu ni kan dah rasa rana. Apa anggana cian bo, ah, nama kita digestion easy agak cian ni. Apa anda ya, juice ni pagi ram, fruit fruit ni tu dengen, kaya kaya, sudah dekya. Pini juice ni lagi macam cila kan dia, kacau sugar ada yang, adu avoid dia. Okay, apa ini dahana tip number one, pregnant ni lagi kena beri juice ni pagi ram dia, fruit ni dengen kaya kaya, sudah dekya. Pini nama kita nanti lagi tu fix. Ati pada mana barang itu, lah. Ya ati pada, itu yang best aja, nampak fiber kandang dia unda. 
അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് വാഴക്കകത്തോട് അത് മെഴുക്കുപുരട്ടിയായിട്ടോ തോരനായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെയുള്ളത് വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പാണ് നിർബന്ധമായും വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉള്ളവർ കഴിക്കണം ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കുമ്പളങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ഇളവൻ പിന്നെ കോൺസ് പിന്നെ ബീൻസ് പിന്നെ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് ധാരാളം ഉണ്ട് ബീൻസിൽ പിന്നെ ചിക്ക് പീസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിർബന്ധമായും കഴിക്കേണ്ടതാണ് ബീട്രൂട്ട് അത് ജ്യൂസ് ആയിട്ടോ അല്ലാതെയോ സൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടോ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്യാരറ്റിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അറിയാം ക്യാരറ്റ് പച്ചയ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ പച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേവിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കൂട്ടാനാണ് ചാൻസ് അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരുവിധപ്പെട്ട കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ വീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മുട്ട പിന്നെ ക്യാബേജ് ക്യാബേജ് ഫാമിലിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാം അതായത് കോളിഫ്ലവർ ആയാലും ബ്രോക്കോളി ആയാലും ഇത് അമ്മ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ആണ് അപ്പം അത് കുഞ്ഞിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ കുഞ്ഞിന് ഗ്യാസിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഗ്യാസിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫുഡ് ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക പിന്നെ കുഞ്ഞിന് പ്യൂരി കൊടുക്കാൻ കുറുക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പൊടി ഉണ്ട് അല്ലെ കുന്നങ്കായയുടെ പൊടി ഈ പൊടി ഇത് എന്താ എനിക്ക് പല നാട്ടിലും പല പേരാണോ എന്നറിയില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ കുന്നൻകായ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കുന്നൻകായയുടെ പൊടി കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ടൈറ്റ് സ്റ്റൂൾ ടൈറ്റൻ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒന്നിരാടം വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് അതിന് പകരം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിൽ കൊടുക്കുക പിന്നെ റാഗി അല്ലെങ്കിൽ ഓട്സ് റാഗിയും ഓട്സും നല്ല സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റൂൾ ലൂസൺ ആവാൻ സഹായിക്കും ഓക്കെ എസ്പെഷ്യലി ഓട്സും ദിസ് റാഗിയും അപ്പം അത് കുട്ടികളുടെ ഫുഡിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക ഒപ്പം ഫ്രൂട്ട്സും ധാരാളം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് പ്യൂരി ക്യാരറ്റ് പ്യൂരി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റൂൾ ലൂസ് ആവാൻ സഹായിക്കും പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് ക്യാരറ്റ് കൊടുക്കുമ്പം പകുതി വേവിച്ചിട്ട് അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട് ചെറിയ പഴമോ മറ്റോ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ പെരുഞ്ചീരകം ഇല്ലേ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവും പെരുഞ്ചീരകം ഈ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ മതിയാവും അപ്പോൾ അത് നന്നായി ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഡയജഷൻ സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ സഹായിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ പാല് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പം മിക്ക കുട്ടികളും പാല് കുടിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പാലിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ആ പാല് കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിയിൽ കഴിക്കേണ്ട നെയ്യും ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ മാസം നമ്മൾ ഓരോ നെയ്യ് കഴിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് അതായത് നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് സഹായിക്കുന്ന കുറേ ഘടകങ്ങൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന പല നെയ്യുകളും പല മാസങ്ങളിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അതിനായിട്ടുള്ള ഫോളോ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാല് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യി ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഡൈജഷന് ഈസി ആക്കാൻ സഹായിക്കും പിന്നെ അപ്പോൾ ഗർഭിണികൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രഷറൈസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റൂൾ പാസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ അത് സിവിയറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സ് പോലെയുള്ള ഫിഷേഴ്സ് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങും അപ്പം അതിന് നിൽക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് അതിനുള്ള മെഡിസിൻ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഫുഡ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു
കുഞ്ഞിന് ഒത്തിരി പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല കുഞ്ഞ് ഓക്കെ ആണ് നിങ്ങൾ ബാത്റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് പെയിൻ മുഖം ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്കറിയാം മുഖമെല്ലാം ചുമന്ന് വരും അപ്പൊ അവർക്ക് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പീഡിയാട്രിഷനെ കാണിക്കുന്നത് വേണം പക്ഷെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ടു വീക്സ് വരെ ആയിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആണ് കുട്ടി ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ റേസിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കമുന്തിരി ഒരു പന്ത്രണ്ട് ടു പതിനഞ്ച് എണ്ണം കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് എണ്ണം എടുക്കുക കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള റേസിങ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾ ഉണക്കമുന്തിരി ഇട്ട വെള്ളം കൊടുക്കൂ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ഫോർ ഓരോ ഫൈവ് ഹവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് കിട്ടാത്തതിന്റെ കാരണം അതാണ് നിങ്ങളൊരു പതിനഞ്ച് റേസിങ്സ് എങ്കിലും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് നമുക്കത് സ്ക്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ജ്യൂസ് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുക കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും കുഞ്ഞിന് തേന് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ അതിന് പകരം പനം കൽക്കണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കൽക്കണ്ടം മറ്റും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കൊടുക്കണമെന്നുമില്ല നല്ല റേസിങ്സിനൊക്കെ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും തേൻ കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം അവർക്ക് മസിൽസിന് ഒരു കപ്പാസിറ്റി കുറയും ഓക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ തേൻ ആഗ്രഹം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ഒരു ടെൻ മന്ത്സിനൊക്കെ ശേഷമേ അവർക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അത് കഴിയുന്നതും ഹണി കുഞ്ഞു അവർക്ക് കൊടുക്കരുത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ മിനറൽ വാട്ടർ മിനറൽ വാട്ടറും അവർക്ക് മിനറൽ വാട്ടറിൽ കുറെ ആഡഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ആഡഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒരു വൺ ഇയർ വരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലോട്ടിങ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കോൺസ്റ്റിപേഷനിലേക്ക് നയിക്കും അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു ഹോം റെമഡിയാണ് നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള ഗർഭിണികൾക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പ്രൂൺസ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പ്രൂൺസ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക ജ്യൂസ് എടുക്കുക അതിന്റെ ജ്യൂസ് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്യൂരി പോലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതും ബെസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു വൺ വീക്ക് ആയിട്ടും നമുക്കൊരു ഒരു ഫോർ ഓർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ ഫോർ ഡേയ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും സ്റ്റൂൾ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എക്സസൈസ് ഉണ്ട് നേരിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ആ ചൂടോട് ചെറിയൊരു ചൂടോടു കൂടി തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വാരിയലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായി നേവലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് ഒഴിഞ്ഞു കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും മാറി മാറി ചെയ്യാം പിന്നെ ക്ലോക്ക് വൈസിലും അത് തന്നെ ഒരു സർക്കിൾ മോഷനിലും ഒന്ന് മസാജ് കൊടുക്കുക അത് ഒരു ബോവൽ മൂവ്മെൻസിനെയും ഡൈജഷനെയും ഒക്കെ സഹായിക്കും അടുത്തത് സൈക്ലിംഗ് ആണ് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ഇത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും കാരണം അവർക്ക് തനിച്ച് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാലിങ്ങനെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ആയിട്ട് സൈക്ലിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ഫുഡ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും ചില സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിപേഷൻ പ്രോബ്ലം വരും അത് എപ്പോഴൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിന് ഏതാണ്ട് ഒരു വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മുതൽ ഒരു വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു പ്രായത്തിൽ അവർക്ക് പല്ല് മുളയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രായമാണ് അപ്പോൾ ഈ പല്ല് മുളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിന് പുതിയ ചേഞ്ചസ് വരികയാണ് അപ്പം ഈ ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും ചില കുട്ടികൾക്ക് ആ സമയത്ത് ഡയജഷൻ സ്ലോ സ്ലോ ആകും അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപേഷൻ ആ ഒരു ടു ത്രീ ഡേയ്സിൽ അങ്ങനെ വരാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് പല്ല് വരാനാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം